हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म कैसे हो गाइज आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली वेल सो गाइज मैं हूं विनीत खत्री और आज का ये वीडियो आप सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूं डिटेल्ड स्ट्रेटेजी फॉर नीट 2020 सो so दैट जो भी टाइम बचा हुआ है जो भी समय हमारे पास अभी ठीक ठाक बचा हुआ है उस समय में हम ऐसा क्या करें कि हमारा ड्रीम स्कोर जो है वो हम अचीव कर सके सिक्स प्लस का जो स्कोर है वो कैसे अचीव हो सकता है ऐसा टॉपर्स क्या करते हैं गाइज जो इतना हाई स्कोर वो अचीव कर सकते हैं जैसे कि आप जान सकते हो जैसे कि आपको पता है कि नीट 2019 में कितना हाई स्कोरिंग एग्जाम गया है तो आपको भी उसी बेसिस पे तैयारी करनी है कि वो उतना स्कोर आप कैसे अचीव कर सकते हो क्या क्या कर सकते हो गाइज तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज है गाइज एटीपी की जो अपकमिंग ऐप है एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म है गाइज जिसका नाम आप समझते हैं यही है दैट इज एटीपी स्टार इट विल बी लॉन्च बिफोर ट्वेंटी ऑफ अगस्त ट्वेंटी ऑफ अगस्त से पहले वो लॉन्च होने वाली है जिसके अंदर एटीपी की जो फेमस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है दैट इज ए OTS, जिसके अंदर वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं गाइस फॉर नीट एंड एम्स इट विल बी लॉन्च्ड ओके ऑन दैट डे एंड उसमें वीडियो लेक्चर्स भी होंगे और कोटा की शान डीपीपीज एंड मच मोर यानी प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड मच मोर विल बी देयर ओके गाइस तो बहुत ही मजा आने वाला है जैसे ही वो आता है आते ही गाइस आपको उसको डाउनलोड जरूर करना है ओके okay? सो so देखिए सबसे पहली बात जो आपको सभी लोग बोलते हैं नीट के लिए सभी लोग बोलते हैं कि ऐसा करना चाहिए एनसीआरटी करनी चाहिए लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है कि करनी चाहिए कैसे करना है क्या हमारा प्रोसेस होना चाहिए तो गाइज मैं आपको बताता हूं जैसे देखिए नीट में आप सभी को पता है सबसे ज्यादा फिफ्टी वेटेज तो हमारा बायोलॉजी का है यानी बायोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर स्कोर की बात करें वैसे तो तीनों चीजें ही इंपॉर्टेंट है ठीक है फिजिक्स भी केमिस्ट्री भी बायोलॉजी भी दोनों है लेकिन अगर बायोलॉजी की बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज उसी का है ठीक है अब तीनों में ही एनसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों में ही एनसीआर इंपॉर्टेंट ज्यादा है लेकिन अगर ज्यादा इंपॉर्टेंस की बात करें तो उसमें बायोलॉजी में एंड केमिस्ट्री में उसका वेटेज रिलेटिवली क्या होता है मतलब एनसीआर से बिल्कुल लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ जाते हैं अब होता क्या है मैं क्लियरली बता रहा हूं आपको बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्टडी मेटेरियल भी मिलता है थ्योरी भी मिलती है क्लासरूम में भी काफी चीजें कराई जाती है कई बार क्या होता है कि उसमें ना बहुत सारी ऐसी बातें बताई जाती है जो एनसीआर क्या कहीं मतलब एनसीआर में नहीं लिखी हुई जो हमारे सिलेबस के बाहर होती है सबसे पहली चीज ये सबसे पहली चीज ये पहले ही सोचो कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होती है बायोलॉजी में कितनी चीजें याद करने की होती है केमिस्ट्री में भी कितना कुछ समझना होता है तो ऐसे में ये बताओ क्या आपके पास समय है इतना कि आप वो एडिशनल स्टफ को भी याद करें होता क्या है उस एडिशनल स्टफ के चक्कर में गाइज जो हमें टिप्स पे होना चाहिए जो हमें टिप्स पे होना चाहिए अच्छे से याद होना चाहिए वो चीजें भी अच्छे से याद नहीं रहती है ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है ठीक है तो इस दिक्कत को सुलझाने के लिए सबसे पहले ऐसा जो भी मेटेरियल अगर आप करते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बेवकूफी कर रहे हो ऐसी बेवकूफी में ना उलझे ठीक है गाइज ऐसी गलती ना करें परफेक्टली रेलेवेंट कंटेंट ही आपको करना है और उसके लिए सबसे परफेक्ट सोर्स जो है वो है हमारी प्यारी एनसीआर ठीक है ना जो क्लास में आपको पढ़ाया जाए उसमें भी वही पॉइंट वही पॉइंट जो हमारे सिलेबस में है उन्हीं को आप कवर करें ठीक है ना तभी आपको चीजें याद रह पाएंगी याद रखो यार एग्जाम में उतना हाई स्कोर कब आता है जब हमें हर चीज टिप्स पे याद है हर चीज टिप्स पे याद कैसे रह सकती है क्या उसके लिए होना चाहिए गाइस देखो कंसेप्ट आने चाहिए चैप्टर्स आने चाहिए बाकी जैसा आप जानते हैं कि नीट के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं आते डिसेंट होते हैं ठीक है तो आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए होनी चाहिए इट मस्ट बी एग्जॉस्टिव यानी You cannot afford, you cannot afford to leave any topic. कोई भी चैप्टर कोई भी टॉपिक आप लीव नहीं कर सकते एन टी ए के पेपर बनाने से क्या फर्क पड़ा है देखिए गाइस एन टी ए पेपर बनाने से कई सारी चीजें फर्क आया है सबसे बड़ा फर्क यह है कि पहले नीट में कई बार आउट ऑफ सिलेबस चीजें आ जाती थी जो एनसीआर में कहीं पर भी नहीं होती थी जैसे मुझे याद है जॉन टेलर इफेक्ट आ गया था जॉन टेलर इफेक्ट की बात करते हैं इस तरह से कई सारी चीजें एनसीआर में आ गई मतलब एनसीआर में नहीं थी वो आ गई बेनजाइन मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया लेकिन अब एन टी ए आने के बाद गाइज अच्छी चीज ये कि परफेक्टली विद इन द सिलेबस आने वाला है तो आप पूरा विश्वास रख सकते हो कि यार जो आप पढ़ रहे हो ना एनसीआर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कर रहे हो परफेक्टली वही आपकी डोमेन है गाइस उस पे आप फोकस करें सो ये चेंज आया है दूसरी चीज डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुई है पर बी प्रिपेयर्ड हो सकता है कि यार एग्जाम पहले हो जाए हो सकता है फेब्रवरी में हो जाए जनवरी में तो मेंस होता ही है जेई मेंस हो सकता है फेब में नीट हो जाए इट इज हाईली प्रोबेबल क्योंकि पिछली बार तो डेट्स अनाउंस हो ही गई थी तो उसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना
तो परसेंटाइल आपकी अच्छी हो जाएगी जेई में इनसे कुछ तो सीखना चाहिए यानी पहला अटेम्प्ट विल बी मोर मीनिंगफुल इस बात को आप जरूर ध्यान रखें ओके गाइज अगली इंपॉर्टेंट बात एनसीआरटी में जो क्या करें सिर्फ पढ़ते रहने से बोरिंग हो जाता है पढ़ना चाहिए बिल्कुल सही बात है लेकिन फिर भी कई सारे पॉइंट्स मिस हो जाते हैं ठीक है तो आप क्या करोगे क्वेश्चंस करोगे क्वेश्चंस कहां कहां से करोगे देर आर मेनी बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट जिसमें एनसीआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चंस उसके दिए हुए ठीक है उससे बना रखे हैं इनफैक्ट जैसे आपने सुना भी होगा फिंगर टिप्स के बारे में एनसीआरटी एट योर फिंगर टिप्स उस तरह की बुक्स कई सारी है जो भी आपको बेस्ट लगे फोकस ऑन सिंगल बुक ध्यान रखना फोकस ऑन द सिंगल बुक मल्टीपल बहुत सारी बुक्स लेने से यानी एक सब्जेक्ट की अगर बहुत सारी लोग याद नहीं रहेगा गाइज कितना पढ़ोगे कितना पढ़ोगे ठीक है वट मैटर्स इन द एंड इज हाउ मच यू आर एबल टू रिटेन कितना याद रहता है एग्जाम में वही मैटर करता है यार और वही आप उस दिन रिप्रोड्यूस कर पाओगे समर हो ना क्लियर है ना तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखो कि एक लिमिटेड एक बुक लो कौन सी लो वो आपकी मर्जी है ठीक है सीनियर्स के फीडबैक से और मैंने भी आपको फीडबैक दिया उस बेसिस पे आप डिसाइड करो है ना एंड मेक दैट वन बुक जो एनसीआरटी पे बेस्ड है उसको अपना भगवान की तरह पूछ के उसको बहुत बढ़िया से आप सॉल्व करो ओके डी स्टूडेंट्स ठीक है ना तो उन क्वेश्चन से एनसीआरटी एग्जाम्पलर भी आपने सुना होगा वो भी आप जरूर कर लेना उन क्वेश्चन से आपकी अप्रोच डेवलप हो जाएगी बहुत आपको चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एनसीआरटी जो आपने पढ़ा जो आपने कुछ बुक वगैरह पढ़ी उसके बेसिस पे आपके नोट्स होंगे कुछ कोचिंग के नोट्स भी हो सकते हैं पर बहुत ज्यादा नोट्स मत बनाओ उन नोट्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या होता है जब आपको टॉपिक बहुत अच्छे से आ जाए वो चैप्टर बहुत अच्छे से आ जाए तो उनके समरी नोट्स बनाना गाइज बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो समरी नोट्स जो होंगे वही आपके एंड में सबसे प्यारे साथी होंगे समझ हो कितनी सारी चीजें हैं अगर आपने समराइज नोट्स नहीं बनाए तो कितना कुछ रिवाइज करोगे कितना कुछ मेटेरियल होगा रिवाइज करने को नहीं हो पाएगा समझ हो तो नोट्स अभी मत बनाओ लेकिन जैसे ही एक चैप्टर बहुत अच्छे से आपने कर लिया है मेक श्योर कि आप उसके समरी नोट्स शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ सही है अब ये सब करने के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है गाइज एक अच्छी टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें एटीपी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज विल हेल्प यू व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर टेस्ट सीरीज गाइज बिकॉज इट हैज वीडियो सॉल्यूशंस सबसे बड़ी बात इसमें वीडियो सॉल्यूशंस होते हैं गाइज जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो कि यार गलती मेरी कहां हो रही है एग्जैक्टली exactly? ओके गाइस एंड उसके अलावा पीडीएफ सॉल्यूशंस भी मिलते हैं एंड नेक्स्ट थिंग इज एक्यूरेसी आपको काफी इंप्रूव करनी है देखिए इतने हाई स्कोर के लिए हमारा एक्यूरेसी का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए तो जब आप रेगुलरली टेस्ट देते हो जैसे पहला टेस्ट जो होगा एओटीएस का वो अगस्त एंड में होने वाला है और इसका स्केड्यूल भी बहुत जल्दी आने वाला है गाइज इसका स्केड्यूल भी हम लॉन्च करने वाले हैं तो मेक श्योर आप हमको यूट्यूब पे सब्सक्राइब आपने कर रखा है बेलाइकन दबा रखा है ताकि जैसे ही स्केड्यूल लॉन्च होता है वी विल टेल यू इन एडवांस ताकि जैसे ही ऐप लॉन्च हो आप ऐप को डाउनलोड करें और उसके बाद आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं ओके डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फोकस ऑन योरसेल्फ। अपने ऊपर ध्यान दो यार दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है ठीक है ना सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन ना जाने क्या क्या चल रहा है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है हमारा ड्रीम हमारा ड्रीम है हमें एक अच्छा डॉक्टर बनना है अच्छी रैंक लेके आनी है जो हमारे ड्रीम कॉलेज है उसमें विजुलाइज करूं ठीक है ना फॉर एग्जाम्पल एम एम सी की बात करते हैं ठीक है ना मौलाना अब्दुल कलाम जो मौलाना अब्दुल कलाम जो मेडिकल कॉलेज है एम एम सी और और भी कई सारे कॉलेज हैं एम्स हैं हमारे ठीक है आप इमेजिन करो जो हमारी लाइफ है लाइफ है एग्जैक्टली exactly वो कैसी होगी उन कॉलेज में ठीक है ना वो लाइफ को इमेजिन करके आप एवरी डे एवरी डे इमेजिन फॉर एटलीस्ट फाइव टू टेन मिनट्स दैट आंखें बंद करो और क्लोज करके इमेजिन करो कि आप उस कॉलेज में फाइनली एंटर कर रहे हो फाइनली आप एंटर कर रहे हो और आपका फर्स्ट ईयर चालू हो चुका है और आपके सब फ्रेंड्स हैं लाइफ भी बहुत अमेजिंग है सोचो कितना मजा आने वाला है गाइज वो अगर आप रोज एवरी डे आप पांच से दस मिनट अगर विजुअलाइजेशन में आंखें बंद करके विजुअलाइजेशन करो ये नहीं कि सारा दिन विजुअलाइजेशन करते रहो सारा दिन नहीं थोड़े से समय करो दैट विल रियली हेल्प यू वो आपको काफी हेल्प करेगा मोटिवेट करने में ठीक है इमेजिन एवरीथिंग यू नो कि बहुत ही पॉजिटिव दैट पॉजिटिव इमेजिनेशन विल वर्क एंड इससे आपका फोकस बहुत अच्छा आएगा क्या होता है मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि मल्टीपल अटेम्प्ट्स पॉसिबल है नीट में तो वो रिपीट करते रहते हैं पहला हुआ दूसरा हुआ यार ये बताओ साल दस साल वेस्ट थोड़ी कर रहे हैं अपने को यार ठीक है साल दस साल वेस्ट थोड़ी कर रहे हैं अपने को फोकस करके इसी अटेम्प्ट पे इसी अटेम्प्ट में हमें कब्जा करना है और हमें मचाना है मतलब बहुत बढ़िया रैंक इसी में लेके आनी है यार ये नहीं सोचना कि हमारे पास तो इतने अटेम्प्ट है अरे यार अगर आपने मेंटेलिटी बना ली क
फोकस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की मैंने बताया फोकस करने के लिए लिमिटेड मेटीरियल एडिक्वेट टेस्ट सीरीज ठीक है प्रैक्टिसिंग करके नोट्स बनाओ और रेगुलर मेहनत करो यार डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए यानी रोज आपने जो टारगेट बनाया छोटे छोटे टारगेट बनाओ पूरे दिन को छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कर लो कि यार मेरे को दस घंटे पढ़ना है और दस घंटे में मेरे को एक घंटे में ये करना है फिर अगले में ये करना है रोटेशन पॉलिसी होनी चाहिए ये नहीं कि पांच घंटे बायोलॉजी को मतलब मैं बॉटनी को ले रखा है पांच घंटे नहीं ऐसा मत करो बैलेंस्ड आपका सारा दिन जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा गाइज अगली चीज ये उससे मुझे पता भी लगेगा किस किसने वीडियो एंड तक देखा मुझे पता लगेगा ठीक है मुझे कमेंट करके बताना कि गाइज रिविजन मेक श्योर टू रिवाइज एवरी सिंगल डे हर रोज चाहे आप एक घंटा दो दो घंटा दो लेकिन मेक श्योर कि आप रिवाइज करो गाइज रिवीजन से इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आता ना मैं बता नहीं सकता हूं आपको ठीक है ना नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताओ कि आप रिवीजन करोगे ना पक्का ना प्रॉमिस करो यार ठीक है ना मैं बता रहा हूं आपको एकदम से परफॉर्मेंस इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा एकदम से इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा एकदम से सडनली और मुझे पता भी लगेगा किस किस ने वीडियो एंड तक देखा है ठीक है ना वो प्रॉपर अपने लाइक एक्चुअल एटीपीएस में उनको मानता हूं ओके डियर स्टूडेंट्स तो इन सब बातों का ध्यान रखो मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बारे में मत सोचो कि बहुत सारे अटेम्प्ट है यार नहीं मुझे इसी में करना है यार मेरा पहला है तो मैं पहले में ही करूंगा मेंटेलिटी मत क्रिएट करो कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स में ही होता है नहीं पहले अटेम्प्ट में भी काफी स्टूडेंट निकालते हैं यार है ना तो डोंट क्रिएट दैट मेंटेलिटी और ऐसे लोगों से दूर रहे जिनकी थिंकिंग नेगेटिव है कि यार पहली बार में तो होना मुश्किल होता है पहली बार में इतना स्कोर अरे यार ये बताओ कट ऑफ हाई गया तो सभी के लिए तो हाई गया तुम्हारे लिए अकेले के लिए थोड़ी गया यानी जो भी चीज हो रही है वो सबके लिए हो रही है लोग रिजर्वेशंस को गाली देते हैं कि रिजर्वेशंस होती हैं ये होती अरे यार जो है वो सबके लिए तो है ठीक है ना आप अपने पे ध्यान दो ना यार आप अपने पे ध्यान दो फोकस ऑन योर सेल्फ द फोकस इज द की गाइज आप बहुत अच्छा करने वाले हो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखोगे यू विल बी एबल टू सिक्योर वेरी गुड मार्क्स एंड वेरी गुड रैंक इन नीट ट्वेंटी ट्वेंटी सो गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो गाइज मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन और अब तक आपने अगर ए टीपी को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज मेक श्योर यू हिट द रेड सब्सक्राइब बटन राइट नाउ एंड प्रेस द बेलाइकन फॉर द फ्यूचर अपडेट्स ओके गाइज सी यू द नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल